kuwa huko mtaani huna mbele wala nyuma na na kufanya kufanya vitu vibaya vingi unaweza ukawa una ukorofi usio na msingi ukajikuta unatukana wakubwa unatukana watoto yani huelewi mazingira uko wapi unajikuta una upweke huwezi kutengeneza mipango au kufuatilia mipango ambao wako shule watashuka kufanya kazi vizuri kusoma vizuri unaweza ukajikuta unatamani kujua ukajikuta unafanya unataka kubaka unanuka harufu ya pombe ya bangi kutokana zile sindano na makovu ukapungua uzito kuchanganyikiwa na mwisho wa siku mpaka kifo na tunaona wengi tu wanaotumia madawa ya kulevya wanashindwa kuacha mwisho siku wanaendelea kuwa mtaani au wenye bahati wanapelekwa kwenye soba house kwa ajili ya kupewa uh, dawa warudi kwenye, kwenye hali yao ya kawaida lakini ni gharama inakupotezea muda na sasa ndio bahati nzuri we na familia hiyo ya kukupeleka wengine unaweza kuwa na familia ya kukupeleka unakuwa mkali hata kushikika ushikiki au unajipoteza huko ujulikani uliko kwa madhara ni mengi ana au wanaojidunga madawa ya kulevya tunasema kwamba asilimia kumi amba maambukizi mapya ya viviu yanachangia na yanachangiwa na wanaotumia madawa ya kulevya kwa njia ya kujidunga kwa vile vile unakuwa kwenye risk ya kupata HIV risk ya kupata magonjwa ya ngono risk nyingi na unakuta mfano tukiongelea viviu wanaojidunga wana riski kubwa sana ukikompea na wale ambao wako kawaida kwenye kupata HIV. Na madhara ya madawa ni kama nilivyoongea HIV kuna magonjwa ya mapafu, mtu anashindwa kula vizuri, anajikuta yani anakuwa na kama kama ubongo haupo sawa, kila kitu hakitaenda vizuri, watu wanapata matatizo ya akili vitendo vya ukabaji na uba, ubakaji unakuta mtu anataka tu kuiba familia haikutaki ambao wako kwenye ndoa unakuta hadi hamu ya kujamiana inaweza ikapungua kwa sababu magonjwa ma, madawa kulevya yanaenda kuathiri ubongo tukianza kuna bia nataka kuongelea kingine biashara ya ngono nayo ina risk kubwa ya kupata HIV kwa sababu wanakutana na wanaume wengi kwa wakati mmoja kwa unakuta wana riski zote hizo nilizozisema kwa sababu mpaka ufanye hiyo biashara ya utatumia kinga utatumia kinga utapata magonjwa ya ngono utapata HIV unaweza kujikuta kwamba inabidi utumie madawa kulevya ili uweze kufanya hizo biashara kwa sababu ni biashara haramu na haziruhusiwi Tanzania kwa unakuta sasa hata kwenye ndio pape ni kirudi hivi vitu vyote mfano madawa kulevya biashara ya kujiuza bible inakataa jamii inakataa science inakataa sasa pale unapotaka kujiingiza hadi sasa ujue sasa hapa najiingiza kwenye vitu ambavyo jamii kijua watu wote wakijua yani utajikuta mwisho wa siku unakuwa isolated unaanza kujiletea frustrations kwenye maisha wakati Mungu hajatumba tupate maisha ya shida Mungu ametumba tunahesabu yetu ambao mwisho wa siku inabidi kuihesabu. Ah, nimeongea sana. Nilikuwa na gusa kijuju kwa sababu ya audience. Lakini ningefurahi kama ningeweza kupata maswali. Lakini nikitaka tena kugusa kidogo kwenye HIV ambao tumeongea kwamba asilimia sitini ya maambukizi mapya yana ya, yanawapata ya vijana lakini kim, kwenye mikoa kuna mikoa ambayo ina HIV zaidi kompea na mingine mikoa unaoongeza unaoongoza ni Njombe asilimia 14 Iringa asilimia tisa, Mbeya asilimia tisa, Shinyanga saba, Ruvuma saba. mikoa ambayo ina HIV chache unakuta Tanga asilimia mbili pointi nne, Lindi 2.4 Kompa Katabora, Katavi, Vipwani wako kwenye tano point. Rukwa, Dar es Salaam wako kwenye tano point. Tukianza kwenye vivyo nitaka kugusa jinsi ya kujikinga kama tunavyojua kwenye magonjwa yote niliyoongelea. Magonjwa ya tumeongelea leo tulikuwa tunaongelea 
afya ya uzazi tumeongelea magonjwa mbalimbali pamoja na ujauzito lakini jinsi ya kujikenga kama tunavyojua ni kuachana na hivyo vitendo kabisa hiyo ni the best kama muda haujafika alafu kusubiri mpaka umeshakuwa ukafunga ndoa pale unakuwa una haki zako za msingi inakuwa rahisi kujilinda lakini mfano kwenye upande wa HIV vile vile kutahiri wanaume inasaidia sana kupunguza riski ya kupata HIV kwa wanaume lakini vile vile sasa kama tukikuta kwa kumalizia sasa tukikuta kwamba mtu ana matatizo sasa tusimnyanyapae kwa sababu kila mtu at some point anaweza kadondoka hakuna mtu mkamilifu mtu anaweza kadondoka mtu anaweza katenda dhambi mtu anaweza kapata shida yeye akajikuta amefanya kitu fulani ambacho sio sawa kwa hiyo tunahitaji kutoa support tukikuta kama mtu ana shida kupeleka kwa wataalamu kupeleka kwa viongozi wetu ili mtu aweze kukupewa support na kama mtu ana maambukizi yoyote yawe ya magonjo ya ngono ni vizuri kupata dawa mapema na dawa zipo kadri unavyozidi kuchelewa ndivyo unavyozidi kuleta madhara kwenye njia za uzazi na kama mtu ana HIV dawa zinafanya kazi vizuri mpaka sasa hivi mtu anayekunywa dawa vizuri virusi vinapungua anakuwa hawezi kuambukiza tena mtoto na hawezi kuambukiza watu wengine uwezo wa kuambukiza watu wengine na watoto unapungua na kama mtu yuko kwenye madawa kulevya kama mtu ameanza please stop umeona watu tuwasaidie tuwapeleke kwenye sehemu zinazofaa mapema waweze kupata support kwa sababu athari haiji kwake tu athari inaenda mpaka kwenye jamii mtu anayevuta madawa kulevya baadaye anakuwa mwizi anatukana na baka atambaka nani anaweza akampaka dada yako jirani yako mtu mwenye magonjwa ya ngono wewe sijui atakutana na nani kwa mwisho siku utakujikuta kwamba wote tunakuwa affected na hayo matatizo Asanteni sana hiyo ilikuwa kwa kuanzia kama ningepata maswali ingekuwa nzuri zaidi. Asante sana Dr. Umegusia kila kitu ambacho tuli expect lakini pia madhara ya kila njia. Lakini nadhani ule ushauri wa kwanza wa kufata kanuni za Biblia kwamba watu wasubiri mpaka ndoa lakini pia kufanya njia ambazo ni sahihi za uzazi ili kuepuka madhara mbalimbali ambayo umeyataja. Uh, paka sasa tunayo maswali mawili. Uh, nadhani kama kuna mtu mwingine ana swali anaweza kataip na kama hawezi kutaip atawasha maiki yake alafu nitasoma. Uh, swali la kwanza sema Dr. kuna ukweli kuhusu matumizi ya painkiller na antibiotic mara kwa mara pia miongoni mwa vyanzo vya kushindwa kushika ujauzito. Lakini swali la pili je kahawa tunayoitumia kwa baadhi yetu ina caffeine yenye madhara katika ubongo lakini pia je vipi kuhusu energy drinks yani Red Bull, Azam, Mo na zingine nyingi. Ya. As Maswali hayo mawili kwa mwanzo. Okay, asante sana. Ndio naona hapo kwamba Dr. Ongea tu audience ni about 20 years. Okay, thank you. Sasa nikianza kwenye matumizi ya penkila ni miongozi hapana. Penkila na antibiotics hazina uhusiano na kutoshika ujauzito hazina uhusiano kabisa penkiller zinaondoa maumivu na dawa zilizotengenezwa zinatengenezwa specific zinaenda kutouch area fulani kwa hiyo mfano ukinywa pendo maana penkillers hata umwe tumbo umwe kichwa umwe miguu ile pain yani ile pathway ya pain kwenye science ni the same. Kwa hiyo hizi nani hizi dawa za penkiller zinaenda ku, ku press ile sehemu kwenye brain inayosababisha pain. Kwa mwisho wa siku unakuta pain zote zinaisha. Kwa haina uhusiano. Antibiotics ni dawa ambazo zinaua bacteria. 
Kwa ni dawa nazo zinakuwa very specific kwa bakteria, kwa hazileti shida kwenda kushika ujauzito kwenye kwenye kushindwa kupata ujauzito. Na magonjwa mengi ya ngono yanasababishwa na bakteria. Kwa hiyo antibiotics huwa zinasaidia kutibu hayo magonjwa. Lakini magonjwa ya ngono usipo ya tibu mapema yanaweza yakaleta athari kubwa kwenye via vya uzazi mtu akashindwa kupata ujauzito baadaye unakuta baadhi miriga ime, imeziba kizazi kimepata infections etc ah tukienda kwenye kahawa tunayotumia kwa baadhi yetu ina kafeini na madhara katika ubongo ah kafeini kafeini inachangamsha na inaenda kwenye ubongo lakini sio kitu ambacho kimewekwa mpaka kikawekwa kwamba hiki kitu ni kibaya hapana yani madhara yake sio yani tunaweza kusema kama kama unavyosema coke inaka cocaine kidogo inasema kana changamsha yani kuna kuna levu fulani ya kitu kikiwekwa inakuwa salama ndio maana hata utukienda kwenye dawa dawa zote zina madhara lakini wao wanasema unatoa dawa kuangalia faida na hasara. Kwa hiyo bado kafeni haijawekwa kwenye madawa ya kulevya lakini inakauchangamshi kidogo inaleta inaweza kukufanya ukashindwa kulala lakini still inaenda if kwenye effect ya brain. Sasa kuhusu energy drinks. Ehe, tena hili nilipata bahati nzuri kuna kijana aliniuliza na alikuwa anakunywa energy, energy drinks nikaamua hebu leta hiyo nikamwambia leta hiyo energy drinks tuone zilikuwa hizi zinazotengenezwa Tanzania i think ilikuwa more awesome kimoja hapo rangi na kichupa kina rangi ya brown cha plastiki sio ni ipi kwao nikaambia hebu akanuze hivyo inatoa yani muuza inatoa nguvu za kiume nikaambia leta tuangalie content kwao tulipoangalia content tulikuta kuna content muhimu kulikuwa kuna sukari na kulikuwa kuna kafeini kwa hiyo ukiangalia sukari inakupa nguvu na kafeini inakuchangamsha kwa hiyo it means kwenye energy drink kutakuwa kuna kafeini nyingi iko concentrated ili kuweza kumwamsha huyo mtu na kumpa nguvu kwa hiyo kitu nilisoma last week kwenye energy drinks. Kwa hiyo tukiambiwa vitu kidogo kingine ushauri mwingine ni kujitahidi kusoma. Unaingia kwenye internet, ingawa internet kuna information nzuri za ukweli na za uongo, lakini nienda kwenye content, soma ile content, jaribu kuangalia hii content maana yake ni. Kwa hiyo mimi niliangalia content kama wiki moja au wiki mbili zilizopita. Nikakuta kuna kafeni na sukari. Aya vipi kuhusu matumizi ya juisi za viwandani mfano juisi embe ya Azam Sayona. Sasa hivi tunahitaji processed food. Kwenye Kiingereza tunaita processed food. Unakuta kuna vimiminika vingi vimewekwa, kemikali nyingi vimezimewekwa, alafu hizi juisi nyingi zina sukari nyingi. Kwa maisha yetu ya sasa hivi sukari nyingi sio nzuri kama tunavyojua na hizo kemiko nyingi zinazowekwa bado sio nzuri. Kwa hiyo ushauri ni kwamba kwanza tupende kula vitu asili. Vitu asili kula embe, kula nanasi, kula ndizi, kula etc. Lakini sasa kama mtu ndo amebanwa yuko sehemu hivyo vitu hawezi kuweza, ndo anaweza akafanya kama ndo last choice lakini it's not kwamba yani mtakwambia tikanywe juisi ya ya ya, 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 ya viwandani hapana kula matunda ya kawaida ni vizuri ukayala kama yalivyo ukitaka kujisaidia kidogo unaweza ukaprocess ukanywa juice natural lakini za viwandani nyingine wana tunajua wameka flavor alafu nyingine zimeandikwa juice drinks huwa ni flavor tu hakuna hata matunda kwa hata unavyoangalia label ya kile unachokunywa angalia nani label kuna nyingine ni artificial kabisa kila kitu. Kwa hiyo tusiamini tuangalie hivyo, lakini the best ni kula vitu nacho. Kwa hiyo iwe kwamba yani ndio umeshindwa, ndio pale inabidi ule hapo ndio utafanya nini. Lakini vile vile basi angalia wanaweka flavor au wameweka angalau matunda ya asili. Ah tukija kwenye majani ya chai, yana athari pia? Yes. Majani ya chai kwanza kuna faida na hasara. Kila kitu kina faida na hasara. 
majani ya chai tunajua chai inachangamsha watu ambao wako kwenye baridi wanakunywa chai kama sasa hivi mimi niko safari njombe natumia sana chai kwa sababu baridi yani ni baridi najikuta unakunywa chai lakini sasa kisayansi chai ina kitu kinaitwa tanin tanin ni kemikali ambayo iko kwenye chai na tanin huwa inazuia absorption yani unyonywaji wa madini ya chuma na madini ya chuma tunayapata kwenye nyama tunayapata kwenye mboga za majani kwa hiyo unakuta mara nyingi sasa ukila chakula ukanywa na chai pale pale kuna unyonywaji wa madini ya chuma utaufanya usiwe sawa kwa hiyo ndio athari inayojua nilikuwa namuona dr lulu hapa nani online kama anaweza akani akachangia vingine lakini hiyo ndio athari ambayo unajua kwamba chai ina mad, ina kemikali inayoitwa tanin na tanin inazuia unyonywaji wa madini ya chuma asante asante yeah, binafsi pia nimepata swali moja hapa Uh, wengi wetu lakini pia wengi ambao wanasikiliza hii presentation ni wanafunzi wa vyuo uh, hata kama una chocha ndani nyumbani kuna risk wakati fulani kutumia vile vyo vya sabuni labda unapoenda kanisani au unapoenda ofisini vitu kama hivyo na kuna risk kubwa ya kupata uh, UTI uh, je UTI na naweza kuleta changamoto kwa ukubwa gani katika masuala ya uzazi? Ah, tunaenda UTI. Kwanza tukisema kirefu cha UTI ni urinary tract infection. Kwa hiyo ni infection inayoenda kwenye njia ya mkojo. Na infection inaenda kwenye njia ya mkojo kwanza ni ina mara nyingi inasababishwa na bakteria bakteria wanatoka sehemu ya nje ya mwili wanaingia kwenye njia ya mkojo sasa wanaingiaje mara nyingi njia kubwa ni mfano kwa wanawake ni kwa sababu sehemu ya haja kubwa na haja ndogo zimekaribiana kwa hiyo na unakuta bakteria wa njia ya mkojo Yaani huko kwa mbele na kwa nyuma ni bakteria tofauti. Yaani mwili wetu una bakteria wengi sana ambao ni wa kawaida wanatusaidia kulinda mwili usipate bakteria wabaya. Sasa bakteria mmoja inapotoka sehemu yake kwenda sehemu nyingine anasababisha infection. Kwa hiyo unakuta jinsi ya kujisafisha haja kubwa haja ndogo unakuta bakteria ule akiingia kule mwanamke anaweza kupata infection. Hiyo ndio njia mara nyingi hiyo njia ya kupata infection na kwa wanaume hivyo hivyo kuhusu vyo vyo sina uhakika sana hapa daktari huyu aniambie bado sijapata hiyo connection sana ya kupata infection ya ya mkojo kwa njia ya cho very rare kwenye vyo kama ni vichafu yes kama vyo ni vichafu yes unaweza kupata kama kuna bacteria pale juu na unakuta kwa sehemu ambazo wanajali usafi unakuta wameweka pale juu ya choko na spray unafuta na wengine lakini imekuta kwenye nchi za wenzetu kuna cover pale juu unaweka baadaye ukitoka unaidiscard kwa kuna kiasi fulani kidogo kwa njia ya choko lakini kiasi kikubwa ni kwa hiyo bakteria ambao wanatoka sehemu moja ya mwili kwenda kuingia kwenye njia ya mkojo Hello. Yeah, uh, sante. Labda ni mkaribishe mwingine mwenye swali na tunaelekea mwisho sasa wa presentation hii. Tutawasha Yes, hello. Um, asante. Kwanza mimi nimshukuru daktari kwa Yes, hello. 
Unasikika Ben? Ah okay okay, okay asante. Niko nasema kwanza nimshukuru daktari kwa na presentation yake. Actually it's very enlightening na inatusaidia kama vijana especially tunapokuwa tuna pata takwimu hizi ambazo ni halisi na ambazo zimefanywa kitaalamu. Anyway, ni ningependa kuongezea lakini sitaongezea kwa sababu ya muda. Lakini kwa sababu daktari ametupatia tafiti media anaweza akatusaidia pia kwenye swala ambalo nitaliuliza. Okay, tuna kwa, kwa mujibu wa takwimu ambazo daktari ametoa, daktari umetoa inaonekana kwamba asilimia kubwa ya vijana wengi ukiunganisha kwa upande wa wa, wa mabinti wa kike na wa vijana wa kiume um, wengi wana kutana kimwili chini ya miaka ishirini ambao tumeona kwa wanaume ni asilimia 45 ambao anaanza matendo ya ngono lakini kwa dada ni kuanzia miaka 15 maybe labda kama unaweza kutusaidia je ilielezwa um, sababu ambayo inapelekea um, 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 vijana kuingia katika kujiingiza katika vitendo vya ngono katika umri mdogo. Asante. Asante Ben, karibu daktar. Hello Nina. Ismail ni swali pia, sasa sijui kama ningeunganisha au nitapata mbele. Ngoja malize kwanza alafu tutakubalika kuulizi. Um, huo utafiti nilishiriki mwenyewe 2016 2017 na Wizara ya Afya tukaona hiyo rate ya kuanza mapema ila hatukwenda fadha kuangalia sababu tuweza tu nikasema sababu za ku, za kufikiria lakini nilihitaji kusoma sababu kwenye pepa nyingine kwa sababu tulikuwa tunauliza tu Ulianza kushiriki ukiwa na muda gani ndio hiyo. Kwa hapa nikianza kusema zitakuwa ni zile sababu za kufikirika sio sababu ambazo mimi nimeenda kusoma na kuweza kuzipresent leo. Okay, asante doctor. Eh. Yakim karibu. Asante smile, asante doctor kwa presentation. Namani nimeshindwa ku type swali maana niko barabarani na na maswali mawili kwa sababu tu kwa sababu topic inazunguzia reproductive health takuuliza daktari ukaacha factors nyingine kama za kiuchumi na nyinginezo zote je ki afya inashauriwa kupata mtoto au mwanamke kushika ujauzito kila baada ya muda gani difference ile time difference between two children baada ya kumpata ujauzito wa kwanza. So la pili ni njia zipi ambazo zina madhara kidogo kumpea na njia nyingine ya uzazi wa mpango. Yaani which is the most effective na ambayo ina madhara kidogo ya uzazi wa mpango ambayo inashauriwa kutumiwa. Asante doctor. Asante tukianza kwanza kwa kisayansi tunasema umri mdogo sana wa mwanamke kubeba mimba angalau miaka ishirini. Sasa kisha pata hiyo mimba uh, sasa apate mtoto mwingine baada ya muda gani? Mtoto anatakiwa kunyonya maziwa ya mama tu bila chakula kingine miezi sita. Akishaanza yule miezi sita anatakiwa kiwa kuendelea kunyonya na kupewa vyakula vingine kunyonya mpaka miaka miwili. Miaka miwili kamili pale ndo mtoto unaruhusiwa kumwachisha kunyonya. Sasa inamaanisha hapo ubebe ujauzito baada ya mtoto kuachishwa kunyonya au baada ya miaka miwili kwa sababu huyu mama atakapokuwa na mtoto tumboni hata kuwa na kazi nyingine tena ya kutengeneza maziwa na nutrients kwa ajili ya mtoto yule anayenyonya. Kwa hiyo inamaanisha atakuwa na kazi moja tu ya mimba. Sio ya kunyonyesha. Mtoto mwingine atapata mtoto mwingine wakati huu mtoto wa kwanza 
ana miaka miwili na miezi tisa. Ni kwamba point ni kwamba anyonyeshe huyu mpaka amalize na wakati wa kunyonyesha mama anahitaji nutrients nyingi za kujitengeneza yeye mwenyewe kama mama kwa sababu ananyonywa na kutengeneza maziwa. Amemalizana na yule mtoto kama anataka kuwahi kupata mtoto ndio pale anabeba mimba nyingine kwa mwili wake una concentrate kwenye kulea ile mimba. Lakini hiyo miaka miwili tunayosema kunyonyesha sio kumbe ukifika miaka miwili uache. No, at least two years. Wewe unaweza hata ukaendelea kunyonyesha. Lakini sasa unakuta mtoto ameshaanza kujitegemea inakuwa tu ni subsidiary. Na uzazi wa mpango sasa the best. Hmm. Mara nyingi the best ni ngumu kuchagua kwa sababu kila mtu ana mazingira yake. Kuna watu wanaopenda kunywa vidonge kila siku lakini unaharibu homoni zako. Yaani hapa kwa ushauri unajua kila mtu ana mazingira yake lakini sasa niongeza sasa siongei kama daktari. Sasa ni kama daktari natakiwa kuwapa kuwapa nini mchague lakini naona mimi the best the best the best ni kalenda kama siku zako ziko vizuri tumia kalenda kwa sababu kitumia kalenda hakuna kitu unaingiza mwilini mwako hakuna kitu sio unafanyia mwili wako ni kuwa makini na kuhesabu hiyo naona ni the best kalenda inayofuata nafikiri the best ni condom kwa sababu hakuna kitu unaingiza mwilini mwako na wakati wa kukiacha hapo kingine ni kitanzi kitanzi akiendi kuharibu chochote mwilini mwako except kinaenda kuzuia sasa pale mtoto wa sky that's now another subject to talk sasa mimi vile vile ni mkatoliki vitu vingine vinakuwa vigumu kidogo justify lakini hauendi kuharibu mpangilio wa vichocheo vyo vyote kwenye mwili ni kile kitu kinyimikwa pale pale siku unatoa unapata mimba hizi hormone hormone vipandikizi sindano unaweza ukatoa ukahitaji muda kidogo wa mwili kuweza kusafisha ile dawa ya uzazi wa mpango nafikiri umeipata yes nimeku nimekupata kwa kiasi kikubwa doctor asante pende ku Nashukuru kila mmoja ambaye ame join kwenye presentation hii na kabla sija funga na labda kumuita professor Esther kwa ajili ya remarks lakini pia na Dr Cecilia kwa ajili ya kumaliza kwa maneno ya mwisho labda nione mtu ambaye angependa toa swali maybe au nyongeza kama yupo atawasha maiki yake karibu <coughs> ben asante uh, mm -hmm. labda mimi niseme niseme kidogo tu kulingana na na nazo mtaani na ambazo tumekutana nazo katika malezi kwa sababu mimi ni ni, 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 ni kijana. Um, yes, takwimu ni halisi lakini nadhani kwa haraka personally nikiangalia sababu kubwa ambayo inaweza ikawa inapelekea shida hii yote ni pamoja na elimu ya ya ya, ya, ya uzazi kutokutolewa mapema ukiangalia tutagundua kwamba jamii yetu ime, ime jamii yetu imejaa makatazo sana kuliko kuelezwa um, sababu za kwa nini sababu za ile makatazo yani ukija katika dini utaambiwa usifanye hivi lakini ukiulizia sababu utaelezwa sababu kiyo ndani ukija katika jamii utaambiwa usifanye hivi lakini utaambiwa sababu kiyo ndani kwa field pekee ambayo imebaki kwa ajili ya kusaidia vijana ni hii ya science ambayo pia wengi wanakuja kukutana nayo wakiwa tayari wameshakuwa affected au tayari wakishakuwa wakiwa wameshajiingiza katika um, the, the, the end of ya, ya, ya ngono kwa labda mimi ni shauri tu ya kwamba kwa 
um, generation yetu tunao kuwa tujitahidi tusifanye makosa ambayo wazazi wetu walifanya. Anyway, inawezekana wazazi wa kufanya makosa kwa sababu maybe by that time culture hazikuwa zinawaruhusu kuongea na watoto baadhi ya ya mambo na kuwaeleza kiundani lakini sasa dunia inabadilika inabadilika na mambo yanakwenda kasi usipomfundisha um, atajifunza kupitia mitandao ya kijamii atajifunza kupitia marafiki ambao ni wanaweza wasiwe wazuri wakati mwingine ikaleta shida kwa tujaribu kubadilisha mtazamo ili angalau angalau tuweze ku, 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 kusaidika katika katika ili au angalau um, generation ino kuiweze ku, 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 ku katika ili mimi ndani sana brother Ben labda kama kuna mwingine nina moja karibu Eric alafu baadaye tutamaliza na Lazaro ya yeah, mimi ninashukuru kwa presentation ya leo kuna tu kusema kwamba utii ni uhuru tukiwa watii tutakuwa huru na kizingangalia matatizo mengi ambayo yanatokea asilimia kubwa yanatokea na kuchagua kinyume na vile Mungu anavyotaka tuishi kwa sababu mara ya kwanza huwa tunahisi kwamba ni makatazo lakini ikiwa tutachagua kumfuata Mungu kwa 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 kufahamu kwamba hiyo ndiyo njia ya uhuru tutaweza kusaidika. Tunapokuwa tumetokea tumetenda dhambi tusitafute namna yoyote ile ya ku ya kukimbia hatia kwa sababu wengine tunaingia kwenye madawa ya kulevya ili kwa ajili ya kuficha hatia. Wengine tunaingia kwenye utoaji wa mimba ili kuficha hatia na kujilinda na image yetu mbele za watu. Kwa hiyo ni vizuri sana tuweze kuwa watu ambao tunaweza tukakubali matokeo ya, ma, ya matendo yetu ili tuweze kuyashughulikia pasipo kutafuta makosa mengine ili kuficha kosa la kwanza. Na iwe la, iwe, 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 iwe shauku ya kila mmoja ambao wengi wetu hapa ni watu ambao tunaweza tukajifunza. Iwe shauku ya kila mmoja wetu kutafuta maarifa sahihi kuhusiana na njia ya za uzazi njia za njia za uzazi wa mpango lakini tukiamini kwamba pamoja na na yote hayo Mungu pekee ndiye ambaye anaweza kutupatia elimu ya kweli nataka kuweza kutuweka huru kweli kweli kuna, kuna majibu mengine ambayo sayansi haina lakini Mungu anaweza kutupatia majibu hayo na kuweza kutusustain katika jitihada zetu za kibinadamu Asante Asante brother Eric karibu Lazaro tutakuwa mwisho Asante. Kwanza ni mpongeze Dr. Sesreya kwa maelezo mazuri na presentation nzuri amenisaidia tumeelewa. Lakini kitu cha kuongeza ni kwamba afya zetu zinategemea vitu viwili, taarifa na chaguzi sahihi. Tunapopata taarifa, kitu kinachofuata ni chaguzi sahihi. Tunapofanya uchaguzi ambao ni sahihi ndipo ambapo tunakuwa na afya bora. Lakini pia katika afya kujenga afya bora nazo zile kanuni nane za afya nadhani wengine wanazifahamu ambazo kwa ufupi zipo kwa, kwa lile neno linaloitwa new start ambapo tuna nutrition ambayo ni lishe tuna exercise ambayo ni mazoezi tuna water ambayo ni maji tuna sunshine ambayo ni mwanga wa jua lakini pia tuna template ambayo ni kiasi tuna air ambayo ni hewa lakini pia tuna rest ambayo ni pumziko pamoja na ku trust in god kwa vitu vyote hivi vinane tukivizingatia vitatusaidia ili kuepuka hizi hali ambayo tunazikuta magonjwa mbalimbali ambayo yanaendelea kututesa leo na magonjwa mengi yamekuwa ni magonjwa ambayo hayaambukizi ambayo yamekuwa yakiathiri watu wengi kuliko magonjwa yale yanayoambukiza kwa tunapozingatia zile kanuni za afya ambazo tunajifunza na kufanya uchaguzi ambao ni sahihi itatusaidia sisi kuwa na afya bora by the way nashukuru sana Mungu abariki Asante sana brother Lazaro. Labda Dr. Neno la mwisho. Kabla tuje 
Asante nimefurahi kuwa nanyi lakini tu cha kuongezea kama vijana na mtu yote yani kuna topics ambazo huwa ni muhimu ambazo ni vizuri ukajitahidi kusoma ni stress and its management yani unawezaje ku manage stress ni ufanyaje ni very important kwa sababu ya kizazi hiki kila mtu ana matatizo una hiki una hiki kwao tujifunze how to manage stress au kama na presentation ya how to manage stress unaishi kama alivyo ngoe mwingine kuna kuna presentations za nutrition zinakuwa very important tunajua lakini tukiwa tunakumbushana na tusaidia kuturudisha kwenye mstari kuna topic nyingine ambayo kuna kama yale madawa ya kulevya tulivyoongelea mpaka pombe pombe ni amni kitu ambacho karibia wengi sana wanakunywa kwa ni vizuri kukuwa kuna session ikaongelea pombe pombe inafanyaje kazi inaenda kwa affect wapi 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 ina affect so many areas kwenye mwili Abo ni vizuri kabla mtu hajajiingiza au ameanza kujiingiza akaelewa kwa kunywa ile pombe anajisaidia anajipa matatizo gani na kwa age group hii kuna topic nyingine huwa nayo ni muhimu ya issue sisi tunahitaji kutokupata mtoto au hivyo yani kwamba mtu anaingia kwenye ndoa hapati mtoto wote can be the issues nini nini maana wengi unakuta wanapata shida kutokana na jamii yetu ma tunavoamini etc. Asante sana nimemaliza. Asante doctor. Labda professor Esther kwa ajili ya remarks. Mm, asante sana Ismail kwa kuonge, kwa kuongoza eh, kipindi vizuri. Namshukuru pia eh, Dr. Cecilia kwa presentation aliyoifanya. Uh, kwa kweli ime to enlighten eh, vitu ambavyo vingine tulikuwa tunavijua lakini vingine tulikuwa hatuvijui eh, mi nimependa zile statistics na tungeomba pamoja na kuwa zitakuwa zinasikika kwenye platform uh, ambazo zimeweza kunasa lakini eh, ukipata muda wa presentation kwa sababu kuweza kuishare unaweza kuishare zile zile numbers ni fact and the numbers zinasaidia sana kumuinform mtu e, na hii hadhara ni ya watu ambao ni young mature e, kwa hiyo they are not so much young but they are going to maturity e, na decision zao actually zinatakuwa zoe relevant kwa ajili ya, ya maisha yao ya baadaye kwa hiyo the info, hii information tulioipata ni information E, kama alivyosema Lazaro sijui ndio mzee Lazaro hapo maana sauti yake leo imebadilika e, information is the first thing lakini ndani ya information unatakiwa uchambue na ujue unachukua nini kwa sababu gani na kwa manufaa gani na kwa wito gani e, napenda kum, kumkaribisha tena e, dr Cecilia kwa session nyingine tuki, tukimuomba iwe online au physical eh, eh, aje tena aje ongee na, na sisi eh, kuhusu mambo ya afya na maisha ya vijana sijui kama daktari Ruru yuko hapa lakini ye napenda kumshukuru kwa sababu ndio alienishika mkono ku nipeleka mpaka kwa dr Cecilia. Dr. Rudu, are you here? Alikuepo mwanzo, inasikana ametoka. Okay, basi nitamshukuru kwa namna nyingine. Mimi sina cha ziada narudisha um, mic kwa kwa mwenyekiti. Yes, bye. Asante sana profesa. Dr. Cecilia tunakushukuru sana kama idara ya afya. Nakukaribisha tena na tena kadri ambapo utapata nafasi lakini pia kadri na kadri tutakapokufikia wewe tayari kutupokea. Haya asanteni sana jioni njema. Asante. Tutamkaribisha sasa Eric Msuguri kwa ajili ya ombi lakini pia nipende kumhimiza kila mmoja aliye join kwamba kila mara tunapotoa wito kwa ajili ya ya presentation kama hizi tafadhali tushare link 
lakini pia na sisi wenyewe tuwe tayari kujoin na tutapata vitu vingi ambavyo vitatusaidia sana karibu brother Eric tuombe na tushukuru kwa nafasi hii uliyotupatia tunakushukuru kwa fursa ya teknolojia ambayo umetupatia na tunaweza kujifunza kwa kwa kutusaidia maarifa tunayoyapata kila siku ya Alhamisi yaweze kutusaidia kwa ajili ya kuelekea katika ufalme wako kwa pamoja nasi katika masaa ya usiku jeko na kushukuru amina 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 Mungu awabariki amina